நான்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கேட்டால் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலாசபர் கம் மேத்தமெட்டிஷியன் அவருடைய ஒரு ஆராய்ச்சி பிள்ளைங்களா அவருடைய ஆய்வு இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது சாதாரணமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனோ ஒரு பாலினாமிய ஈக்குவேஷன் இருந்தால் அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க தெரியும் அது சொல்யூஷன் நம்ம ரூட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆல்ஃபா பீட்டா இப்படி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கேட்டால் நீங்கள் இது சிம்பிளாக சொல்லுவீங்க ஆல்ஃபா கமா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கமா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏன்னு சொல்லிடுவீங்க இதில் ஏபிசி எல்லாமே வந்து ஈக்குவேஷனோட கோஎஃபிஷியன்ஸு ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது அதுக்கான சொல்யூஷன் சப்போஸ் இந்த ஏபிசிஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஏதோ இருக்கு அதை வச்சு சொல்ல முடியுமா அதுதான் பிள்ளைகளை இவரோட ஆராய்ச்சி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு இங்கே பார்க்கலாம் நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிறேன் பிள்ளைங்களா இந்த இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஒரு பேசிக் குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இதை நான் வந்து ப்ராப்பர் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் எப்படி எழுதுகிறேன் கேட்டிங்கன்னா ஸோ தட் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன் வந்து ஒன்னாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஹோல் ஈக்குவேஷன் ஏவால டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி வை ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இதுக்கான ப்ராப்பர் ஃபார்ம் இப்போ நான் எனக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் சொல்யூஷனாக இருந்தால் ஏன்னா எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அல்ஜிபிராவுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரூல் படிச்சிருக்கோம் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ எக்ஸ் ஆல்ஃபாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோவாக இருக்கும் ரைட் எக்ஸ் பீட்டாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இதுக்கு பேர் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் பிள்ளைகள் தெரியும் நம்மளோட சின்ன வயசு எயித் நைன்த்துலேயே இதெல்லாம் படிச்சிடும் இதுக்கு பேர் ஃபேக்டர் இந்த ஃபார்ம் அந்த ஃபார்முக்கு மாற்றுறதுக்கு பேர் ஃபேக்டரிசேஷன் சரிங்களா ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இது அகே நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ண என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் காமன் எடுத்து ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு மைனஸ் பீட்டா பிளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை இந்த வடிவத்தில் எழுதலாம் எந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த வடிவத்தில் எழுதலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தா அவங்களுடைய கோஎஃபிஷியண்ட்டாக இவங்க ரெண்டு பேரும் சமம் சம தான் இருக்காங்க ஒரே எக்ஸ் தானே அப்போ இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட கோஎஃபிஷியன்ஸும் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்கணும் அப்போ இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் மைனஸ் பி பை ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆல்ஃபா பீட்டா யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் சி பை ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆல்ஃபா பீட்டாவில் இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்கெல்லாம் சொல்யூஷன் ரூட்டு ரைட் பி பை ஏ சிபிஐ யாரெல்லாம் கொஷன்ஸு அப்போ என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக உலகத்தில் முதல் முறையாக என்ன ரிலேஷன் பில்டு பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதாவது ரூட்டுக்கும் கோஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பில்டு பண்ணுறோம் இது நமக்கு அல்ஜிப அல்ஜிபரிக் ஈக்குவேஷனுடைய பலனமில் ஈக்குவேஷனுடைய தன்மையவே மாற்றி காமிக்கிது அப்போ இது என்ன செய்யலாம் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபிஏ பிபிஏ யார் இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோ மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஸோ மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் ப்ளஸ் சிபிஏ சிபிஐ யார் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா கோஷன்ஸ்க்கும் ரூட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு ரைட் இது வேற வகையில் நம்ம சின்ன வயசுல பண்ண மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு என்ன செய்யலாம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவை டூ ஏ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டூ ஏ போட்டு சப்போஸ் நீங்க ரெண்டே கூட்டி பாருங்க கூட்டினா டூ ஏ காமன் நீங்க ரெண்டு பேர் என்ன ஆயிடுவாங்க கேன்சல் ஆயிடுவாங்க ஸோ மைனஸ் பி மைனஸ் பி மைனஸ்
இப்போ ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் கியூபிக் ஈக்குவேஷன் அவன் என்ன ஃபார்மில் இருப்பான் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு இருப்பான் இவனை நார்மல் ஃபார்முக்கு மாற்றுங்க அப்போ என்ன செய்யணும் இவனை வந்து ஏ த்ரீ எல்லாம் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ என்ன ஆயிடுவான் இந்த ஹையர் ஆர்டர் வந்து ஒன்னா மாறிடும் இந்த இந்த பவர் ஒன்னா மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் டிவைட் பை ஏ டூ பை ஏ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஒன் பை ஏ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் பை ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன் கிடச்சோம் அதே நம்ம இது இது எத்தனை இருக்கு இங்க வந்து ரேஷன் இப்போ த்ரீ இருக்கு அப்போ மூணு பேர் சொல்யூஷன் இருப்பாங்க அப்போ என்னதுக்கு அர்த்தம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபாவும் ஜீரோவா இருப்பான் எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டாவும் ஜீரோவா தான் இருப்பான் எக்ஸ் மைனஸ் காமாவும் ஜீரோவா தான் இருப்பான் அப்போ இந்த மூணு பேரும் பெருக்குனாலும் ஜீரோ தான் இந்த மூணு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த மூணு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த மல்டிபிளிகேஷன் சார் சொல்ல வேண்டியதில் நினைக்கிறேன் மல்டிப்ளை நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மல்டிபிகேஷன் போன வரையே பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை மறுபடியும் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபாலும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸால மல்டிபிளை எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் அப்புறம் இவனை உள்ள வச்சு பிடிக்கீங்கன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வேறு மேலே பண்ணியிருக்கேன் கூட்டுற வசதியாக இருக்கிறக்காக ப்ளஸ் காமா இன்டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை ஃபார்ம் கொண்டா இதை இங்கே தான் நம்ம நமக்கு முக்கியம் தான் பிள்ளை ஃபார்ம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம் போகிறது பாருங்கள் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் நம்மளுக்கு புரியுதுங்க பாருங்க ஒரு ஒரு ஒழுக்கத்தில் தான் அவங்க இருக்காங்க இங்க பாருங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா பிளஸ் பீட்டா காமா பிளஸ் காமா ஆல்ஃபா இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஜெனரல் ஃபார்ம் எழுதலாம் இங்கே பாருங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் இவங்க எப்படி எழுதலாம் எல்லா சமேஷன் தானே மைனஸ் சிக்மா ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்மா ஆல்ஃபா பீட்டா ஏன்னா அப்படி ரொட்டேட் ஆகிறாங்க மைனஸ் இதே பாருங்க இது மைனஸா இருக்கான் இவன் பிளஸ் இருக்கான் மைனஸ் ஆகிறான் ரோல் ஆகிறான் ஸோ இவன் ப்ராடக்டா இருக்கான் ஸோ இப்படி போட்டால் ப்ராடக்ட் இன்டூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா அப்போ இவனையும் இவனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இங்கே பாருங்க யாரு தட் இஸ் ஏ டூ டிவைட் பை ஏ த்ரீ அவ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா ஸோ அவர் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஏ டூ பை ஏ த்ரீ அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா பிளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பிளஸ் காமா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பை ஏ த்ரீ தென் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ நாட் பை ஏ த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இது கியூபிக் ரூட் இவர் யார் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன்ட்டு இவர் யார் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுடைய கோஷன்ட்டு இவர் கான்ஸ்டன்ட்டு இல்லாட்டி எக்ஸ் பவர் ஜீரோவோடைய கோஷன்ட்டு இவங்க பாருங்கள் அழகாக மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்கிற ஃபார்மில் இருக்காங்க இதுதான் பிள்ளைங்களை ஆக்சுவலாக வேட்டா உடைய ஆராய்ச்சி இதை வச்சு அவர் என்ன செய்கிறாரு வரிசையாக ஏ போவர் எக்ஸ் போவர் ஃபோர் போய் பார்க்குறாரு எக்ஸ் போவர் ஃபைவ் போய் பார்க்குறாரு பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனை ஜெனரலைஸ் பண்ணிடுறார் இதுதான் அவர் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஜூஸ் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படி இருக்கும் ஏ த்ரீ எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ டூ டிவைடட் பை ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஒன் டிவைடட் பை ஏ த்ரீ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிள்ளைங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் டிவைட் பை ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் கேட்டிங்கன்னா வேறு எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்ல இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன்ட் இது வந்து மூணு அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன்ட் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன்னா இதுதான் அது எவ்வளவு ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ இல்லாட்டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அது என்ன பேர் அதனுடைய மைனஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம எக்ஸோட கோஷன் போகணும் ஸோ எக்ஸுக்கு தருவோம் ஸோ என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் ரைஸ் டு தி பவர் என் மைனஸ் ஒன் என் மூணு மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு அப்போ ஸ்க
பயன்படுத்திடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டமாக நம்மளுக்கு என்ன இது வரைக்கும் பார்த்த அனாலிசிஸ்லேருந்து இது எந்த வகையில் வேறுபடுதுன்னா நார்மலாக ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் போட்டு நம்ம என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவிட் பை டூ ஏன்னு எழுதுவோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ரூட்டுக்கு கோஷன் கோஎிஷியன்ட்லேருந்து எழுதுகிறோம் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரூட்டு ரூட்டுடைய சமேஷனாக கோஷன்ட்டை சொல்கிறோம் ரூட்டுடைய ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்ரேஷனில் கோஎிஷியன்ட்டை சொல்கிறோம் ரூட்டுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப் ஆப்ரேஷன் மூலமாக கோஎிஷியன்ட்டை சொல்கிறோம் இது தான் பிள்ளைகளை வேட்டாவுடைய ரிசர்ச்சுடைய ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சார்க்கு என்ன செய்யுங்க தெ